Good morning, good morning mga kapatid. Please welcome to my YouTube channel. So ang i-feature ko naman ngayon ay usapang health. At ang i-share ko po sa inyo ay ang benefits ng makukuha natin sa Tahibo plants. So actually, yung nasa background ko, ito yung uh, Tahibo plants ni host dito sa kanyang mini garden. So gusto ko lang i-share kung ano yung magandang na uh, benefits na naibibigay nito. Una po, ito ay antibacterial, uh, anti-asthma, anti-inflammatory, uh, allergy, uh, diabetes, rayuma, gout, antifungal, or tinatawag natin yung antiviral properties na ito ay, it includes yung ating immune system, blood circulation, and other process. Sa immune system naman, ito ay gumagawa ng likas na antibiotic sa ating katawan, uh, antioxidant, at nagpapalakas ng ating immune system. So, yung preparing po mamaya ng paggawa ng tea ay isishare ko po sa inyo. Uh, yung ginagawa ko using the fresh leaves of the tahibo plants. At ano yung magandang epekto sa akin? So, actually, ang magandang effect sa akin mga kapatid ay uh, na, yung aking blood pressure ko Uh, I'm old enough. <laughs> so, kinakailan dami ng tumataas. I'm also have a maintenance. So, kinakailangan. Uh, Isiner ko lang, trinay ko lang uh, how to uh, kung ano yung maging epekto sa akin. Wala nang masama kasi herbal. At it's really yung aking uh, nag-normalize yung aking blood yung aking blood o blood pressure. At yung aking uh, naging normal din yung aking uh, cholesterol level. Before that, ang taas na ng cholesterol ko. Pero now, medyo okay na. As a month pa lang akong nagtitik ng tea nito. So, uh, dati kasi, uh, akala ko lang itong atahibo is something na para lang sa nagtatae. Kasi maliit pa lang kami noon. Ang mami ko ay gumagawa na siya ng uh, akala ko it's an ordinary plants in our garden. Pero ngayon ko na-realize na marami pala ang uh, side, uh, what you that, uh, benefits na may, may ibibigay po ng ating tahibo plants. So, uh, yun lang nga yung isang patutuo ko, yung ako mismo ay bumabo yung aking blood pressure, naging normal, at saka yung cholesterol ko. Yan. At yung, ang side effect po ng pag-inom ng tahibo tea, uh, fresh leaves tea, ay madalas yung ating pag-ihi. So, it's normal kasi linilinis po ang ating katawan kaya I suggest na we are going to drink it in the morning yung wala pa pong laman yung ating chan yung pagkagising so kailan mainitan yung ating chan so kumuha lang po kayo ng tahibo uh, leaves sa inyong garden at ito ay ito yung iniinom ko um, uh, at, at ganoon din kung paano po ang paggamit nito uh, pag using it the leaves at ang pagtatanim naman, madali lang. Kumuha lang kayo yung medyo uh, gumulang na part niya, natangkay niya. So, itusok niya lang. Then, dilig-diligan lang. Hindi siya maselan. Madali lang siyang alagaan. Dati itong tinamin na to, itong tahibo tinamin na to, is nakalagay lang sa paso uh, ng mami ko. So, what I did is, nung lumaki na, uh, sinalin ko po dito sa ano, Yan, nandiyan na po siya. Nandito po siya sa lupa. Uh, para sa ganun ay, uh, lalo siyang yumabong, kaya yumabong po siya ng gusto. At, um, share ko rin po sa inyo na kung gaano kaganda ang kanyang bulaklak. So, ito po, kapag ang una pong bulaklak niya, pa ay ganito. Ayan. As in, na masyado pang maliit. Then, uh, mamaya lalabas na yung medyo malaki. Yeah, may puti-puti na. At ito ay lumabas na yung maputi. Ayan. So, then later on, pag nakalabas na po ng ganon, uh, ito na po yung susunod. Ayan. So, parang, actually, nag-start dito. Itong portion na to. Nag-start sa portion na to. Uh, pag ganon siya. So, lahat yan, bubuka yan. Ayan. Kaya tinawag na balbas pusa. Kasi parang balbas ng pusa. Then, kapag malapit ng, uh, ano, na, hanggang sa full na po siya, ito na lang po yung uh, 
bubuka rin. So, lahat ng kanyang uh, buds, yung matawag ito, yung mga ganito, what you call buds, but ay magiging ano, ay talaga mafu-full bloom siya. Kagaya nito, magpu-full bloom siya. Dati to hanggang dito yan, oh. papakita ko sa inyo. Hanggang dito, ang bulaklak niyan, na hanggang ngayon nasa dulo na is patapos na. Yan, nauubos din siya mga kapatid, oh. Yan. Ito po yung aking plant. So, I have to share po sa inyo mamaya. Uh, pasok po tayo sa bahay. So, paano naman po ang pag-prepare ng uh, tea na using our fresh leaves ng tahibo. Yan. Pasok lang po tayo sa bahay. Kasi nasa labas tayo kanina. Hindi ko may pasok sa loob ng bahay ni Jose. <laughs> Actually, yan. Kapo ako sa ref. Nakaprepare na po kanina mga kapatid. So, ito na po siya. Ayan. Nakaprepare na po ako kanina ng leaves. Ito po yun. Nahugasan ko na po siya. So, ngayon ay ilalagay na po natin sa baso. Ayan na po mga kapatid. Ayan po siya. Ito ang ginagawa ko ating umaga. Then, lalagyan ko ko lang siya ng mainit na tubig. Ayan. Kukuha tayo ng tubig na mainit. Ayan. Nakada niya lang po siya. So, haayaan ko lang po muna ito. In 5, 10, or 15 minutes, depende po sa gusto nating uh, gaano po siya kainit. Sandali lang po natin. Ayan, sandali lang po. Hi, baby. Ayos ko lang. Kasi gusto kong magpinto sa inyo. Okay. Magkape na tayo mga kapatid. Ito yung aking tea. Sa umaga. Nakalagay ng ganyan. So, inantay, lang po, inantay ko lang po na yung mga ilang minutes. Actually, yung amoy niya, uh, alam mo yung ordinary na may normal na, na amoy yung dahon. Pero hindi naman ganun ka ka, ano ka yun? Pwede, alam mo yung dahon? <laughs> Amoy dahon. <laughs> Amoy dahon lang siya. And the taste, mainit pa. Uh, wala lang. Hindi siya yung mapait. Uh, pero may lasang dahon. <laughs> Ito po yan, mga kapatid. Ganito lang pa ako sa tuwing umaga. Ito po yung aking iniinom. Uh, as long as nawala pa pong laman yung aking chan. Yan. At isa pa mga kapatid, um, kung nakita po ninyo yung kanina yung uh, simpleng pagtanim lang po ng ating matabi nyo ng ating uh, tahibo plants. So, kinakailangan lang po ay uh, parang napaka-importante nito sa ating bahay. Uh, kasi nung una, nung nag-work pa ako ito ay hindi ko siya pinapansin then uh, kunting kirot lang, nasa doktor ka na siyempre mayroon kang ano eh, HMO card eh so kinakailangan, pa-check up agad, pa-check up so inom ka ng inom ng gamot at this time, na nasa bahay lang ako why don't I have to try it na mag-tea so alam mo, lumakas ako ah uh, Ibig sabihin, it gives a lot of benefits to me na ako mismo. Yung nakaranas, kung papano yung magkaroon ng ano, ng, uh, ito na yung magandang uh, uh, side effect sa aking katawan. Good side effect. Yan, hindi sa bad effect. <laughs> uh, mga kapatid, yung take note lang po ha, yung, kung nakita po na yung dahon ko, is, but, sa talbos po, uh, kumuha lang kayo 5 or 7 
or 7 na dahon lang niya. O, yan. Yun na po yung kukunin natin. Um, nung una, nawiwerdohan ako na uminom. So, wala namang masama mag-try kasi alam ko it's a uh, good benefits. Dumating pa yung point na ngayon lockdown, wala akong kasama na bibili ng gamot ko, naubusan ako ng maintenance ko. Uh, di ba nakakatakot, mahirap lumabas nang wala kang sasakit, na walang, wala kang sasakyan. So, it's so happen na ang hirap nung uh, hindi, takot na kasi ako mag-drive. <laughs> Nagkaroon ako ng phobia kasi I, I've gone through with the, uh, yung alam mo yung, uh, yung totoo yung tinatawag nilang what they call that, uh, phobia. It's happened to me. Dati nagmamaneho ako, ngayon itatapak ko pa lang yung gasolina para akong octopus yung pa ako na walang lakas. Kasi nakakita ako ng multiple na uh, car accident, walong car accident. So, kitang kita ko. Uh, yun ang isang bagay na hindi ko maitry ulit magmaneho so dumating yung point na nawalan ako ng maintenance kasi tinutawagan ko pa yung brother ko eh, nasa Antipolo ako at yung brother ko nasa Dasmarinas Cavite so inantay ko pa yung schedule niya this lockdown napakahirap po so ang nangyari uh, starting nung nawalan ako ng medicine na maintenance ko ito yung ginawa ko umag at takatanghali. Sa awa ng Diyos, naging okay naman po ako. So, ibig sabihin, yung ibang nararamdaman ko na talagang naging normal, uh, dati, uh, talagang kunting makakain lang ako na medyo ma, talagang, ma, mamantika na pagkain. Siyempre, mahilig yung mga bata ng pizza. Uh, uh, parang nagpapalpitit ako, something ganon. So, do, dumating yung point naman na kapag ngayon, okay na, nakakain na ako. But, hindi naman abusuhin. So, isang reminders lang. So, lahat po ng gumagamit, kahit na herbal yan, kung ano po yung ipinagbabawal, wag po natin gawin. Kasi, unfair naman na take ka nga ng take, pero kain ka man ng kain ng mga bawal. So, halimbawa, bawal ng mamantika, bawal ng sobrang matamis, bawal ng Uh, sobrang maalat so we know also how to take care of ourselves kasi self-discipline dapat din ang kailangan if we're taking any medicine na ikakatulong sa atin kasi magiging useless po yun kung hindi natin uh, sundin kahit take ka ng take ng medicine mo wag mo sabihin na marami namang medicine yan maraming gamot dyan uh, kaya okay lang, sa minsan lang to, lalo na yung mga alam natin na makolestro, lalo yung seafoods at mamantika. But if, ang isang suggest ko lang, if we are taking some uh, maintenance, we must minimize also kung hanggat maari, huwag natin abusuhin na para makita natin yung side effect, makita, ma-feel natin yung epekto ng gamot na iniinom natin. So, aside from that, of course, we must to pray God na kinakailangan without Him uh, sa lahat ng, lalo ngayon pandemic, lahat ng problema po natin, lahat ng iniinom natin, we have to pray to give us good health. At kinakailangan, mag-ingat po tayo mga kapatid ko, kinakailangan, um, kung it needs a protocol, especially ngayon yung pandemic, we have to follow. Kasi napakahirap. Uh, magkasakit ng COVID is not an ordinary. Dapat ito yung sakit ng mga milyonaryo talaga. You have a lot of money. But it's so hard, sabi. Marami ako na interview rin na mga kapatid natin na how uh, they've gone through with the COVID. Na paano din nakasurvive. It napakahirap. Uh, so, ingat-ingat lang po tayo mga kapatid. And always pray. And God bless you all. Maraming salamat for watching. Bye!